প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আপনারা যে যেখানে বসে এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে বাড়িতে অবস্থান করছে সে সাথে অভিভাবকরাও বাড়িতে রয়েছেন গত বছর জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষায় প্রায় ছাব্বিশ লাখ একষট্টি হাজার স্টুডেন্ট অংশগ্রহণ করেছিল যাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল প্রায় বাইশ লাখ তিরিশ হাজার শিক্ষার্থী এবং আটাত্তর হাজার শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছিল যেহেতু বর্তমানের এই সময়টুকু অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী সবাই বাসায় অবস্থান করছে আমরা মনে করি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে যদি জেএসসি জেডিসি পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা দিতে পারি কিছুটা সহযোগিতা করতে পারি তাহলে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিটা গড়ে বসে ভালো করে নিতে পারবে ষোলোই মার্চে ঘোষণা করেছে সতেরো মার্চ থেকে শুরু করে নয়ই এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে তার পরবর্তীতে রমজান মাসেও সাধারণত স্কুল বন্ধ থাকে সেই হিসেবে একটি দীর্ঘ সময় শিক্ষার্থীরা বাসায় বসে থাকবে অন্যদিকে নভেম্বর মাসে জেএসসি জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা যে কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা হয় তার মধ্যে ইংরেজি বিষয়টি মোটামুটি কঠিন এবং এই বিষয়ে ফেলের সংখ্যাও তুলনামূলক বেশি হয় তাই আজকে আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি জেএসসি পরীক্ষার ইংরেজি বিষয় নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছে ক্যামরিয়ানের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সোহানের রহমান জনকবার আপনাকে স্বাগত আমরা জানবো যে যে অষ্টম শ্রেণীর দু সালে নভেম্বর মাসে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে এখানে প্রায় ছাব্বিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু অনিবার্য কারণবশত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে তাদের প্রস্তুতিতে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে এই মুহূর্তে আপনি যদি একটু বলেন যে সার্বিক প্রস্তুতিটা কিভাবে নেওয়া যেতে পারে বিশেষ করে তাদের কোন কোন বিষয়গুলোতে পরীক্ষা হবে ইংরেজি বিষয়ে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে প্রশ্ন হবে কিভাবে হবে মান বন্টনটুকু কিভাবে আছে তাহলে হয়তো শিক্ষার্থীরা কিছুটা উপকৃত হবে ধন্যবাদ তো শিক্ষার্থীরা যেটা দেখা যায় যে তারা সিলেবাসটা কম ফলো করে বা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা বা তাদের টাইম ডিউরেশনটা কতক্ষণ সেটা তারা অতটা ফলো করে না তো আমি শুরুতে আগে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো ইংলিশ যেহেতু দুইটা পেপার আগে আলাদা আলাদা ছিল দেড়শো মার্কের এখন দুইটা সাবজেক্ট একসাথে করা হয়েছে তো তাদের প্রেশারটা অনেকটা বেশি যেহেতু সিলেবাসটা কমিয়ে আনা হয়েছে তারপরেও মার্ক হান্ড্রেড মার্কসে রাখা হয়েছে তো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা এমন চারটা পার্টে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে সিন পার্ট থাকবে টোয়েন্টি মার্কসের আনসিন পার্ট থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের গ্রামার থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের এবং রাইটিং পার্ট থাকবে থার্টি মার্কসের তো এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যেটা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা আগে জানা প্রয়োজন কারণ এক্সাম দিতে গেলে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তারা টাইম ডিউরেশনটা মেনটেন করতে পারে না যে কারণে দেখা যাচ্ছে তিন ঘন্টার মধ্যে তারা এক্সামটা শেষ করতে পারে না এবং ডিভিশনের জন্য যে টাইমটা রাখা দরকার সেটা তারা মনে করে যে তাদের সময় নষ্ট হবে এ কারণে তারা লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেশি তো দেখা যায় কারণে তাদের রেজাল্ট অনেকটা সময় ভালো স্টুডেন্ট খারাপ করে ফেলে সিন পার্টে যে তিনটা আইটেম থাকবে সেটা আমাদের ইংলিশ ফর টুডে যে বইয়ে আছে সেখান থেকে যে সিন প্যাসেজ থাকবে ওখান থেকে এম সিকিউ থাকবে সাতটা সাতটার জন্য সাত মার্কস থাকবে দেন কোশ্চেন থাকবে চারটা কোশ্চেন থেকে চারটারই আনসার করতে হবে সেখানে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য দুইটা করে দুই মার্ক থাকবে টোটাল এখানে এইট মার্কস থাকবে এবং আরেকটা প্যাসেজ থেকে তিন নম্বরের জন্য একটা কোশ্চেন দেওয়া হবে যেটাকে আমরা বলি উইদাউট ক্লুজ সেখানে পাঁচটা গ্যাপ লিঙ্ক থাকবে উইদাউট ক্লুজ সো শিক্ষার্থীদের প্যাসেজগুলো এমনভাবে পড়তে হবে যেন লাইনগুলো তারা পড়লে বুঝতে পারে যে হিডেন ওয়ার্ডটা কী আছে এখানে তাদের জন্য ফাইভ মার্কস থাকবে তারপরে আমরা চলে আসব পার্ট বি আনসিন পার্টে এখানে টোটাল অংশটাই তাদের সিলেবাসের বাইরে থাকবে এর জন্য তাদেরকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে তো এখানে যে আইটেমগুলো থাকছে শুরুতেই থাকবে কোশ্চেন নম্বর ফোরে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এখানে একটা টেবিল দেওয়া থাকবে তো টেবিলের যে ইনফরমেশনগুলো চা হচ্ছে পাঁচটা ইনফরমেশন এখানে দিতে হবে তাদের এখানে ফাইভ মার্কস থাকবে তারপরে ট্রু ফলস থাকবে পাঁচটা সেখানে ট্রু ফলসের অ্যান্সার করলে তারা ফাইভ মার্কস গেন করতে পারবে সিক্স নম্বরে থাকবে উইদাউট ক্লুজ সেখানে উপরে অপশন দেওয়া থাকবে গ্যাপ ফিল করার জন্য এবং এখানে প্রত্যেকটার জন্য পয়েন্ট ফাইভ করে থাকবে টোটাল দশটা গ্যাপ থাকবে দশটা গ্যাপ তারা পূরণ করতে পারলে ফাইভ মার্কস সেখানে পাবে সেভেন নম্বরে থাকবে উইদাউট ক্লুজ এখানেও পাঁচটা অপশন থাকবে গ্যাপ থাকবে সেটা পূরণ করতে পারলে তারা এখানে ফাইভ মার্কস গেন করতে পারবে এইট নম্বরে যেটা থাকবে সেটা একটা টেবিল ম্যাচিং থাকবে 
দুইটা পার্ট দেওয়া থাকবে দুইটা পার্ট যদি তারা একসাথে ম্যাচ করতে পারে এখানে ফাইভ মার্কস গেন করতে পারবে তারপর আমরা চলে আসব গ্রামার পার্টে গ্রামার পার্টে তাদের পাঁচটা গ্রামার আইটেম থাকবে যেখানে টোটাল মার্কস থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ প্রথমে থাকবে সাফিক্স প্রিফিক্স যেখানে দশটা গ্যাপ লিঙ্ক থাকবে ওয়ার্ডগুলোকে সাজাতে হবে সেখানে সাফিক্স অথবা প্রিফিক্স অ্যাড করতে হবে অথবা উভয় পার্টি অ্যাড করে তাদেরকে অ্যান্সারগুলো কমপ্লিট করতে হবে এখানে থাকবে ফাইভ মার্কস টোটাল পয়েন্ট ফাইভ করে তারপরে আমরা আসবো কোশ্চেন নম্বর টেন সেখানে থাকবে আর্টিকেল এখানেও দশটা অপশন থাকবে পয়েন্ট ফাইভ করে তারা যদি এটা টোটালি লিখতে পারে তাহলে এখানে ফাইভ মার্কস গেন করতে পারবে ইলেভেন নম্বরে যেটা থাকবে সেটা চেঞ্জিং সেন্টেন্স চেঞ্জিং সেন্টেন্সের মধ্যে তাদেরকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ এক্সক্লোমেটিভ টু অ্যাসারটিভ অ্যান্ড ভাইস ভার্সা অপোজিটও থাকতে পারে সো এক্ষেত্রে তাদের প্রিপারেশনটা অনেকটা বেশি নিতে হবে তারপর আমরা চলে আসবো স্পিস যেখানে থাকবে যেটাকে আমরা ন্যারেশনও বলে থাকি এক্ষেত্রে তাদেরকে ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো আগে করতে হবে তারপরে প্যাসেঞ্জ ন্যারেশন প্র্যাকটিস করতে হবে এই জন্য তাদেরকে টেন্সের যে রুলস বা গ্রামারগুলো আছে টেন্সের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে ভালো নলেজ থাকতে হবে তাহলে এখানে তারা ফাইভ মার্কস গেন করতে পারে তারপরে যেটা থাকবে তেরো নম্বরে ক্যাপিটালাইজেশন অ্যান্ড পাঙ্কচুয়েশন এক্ষেত্রেও তারা ফাইভ মার্কস চাইলে জ্ঞান গেন করতে পারে তাদেরকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তারপরে আমরা চলে আসবো পার্ট ডিতে রাইটিং পার্ট থাকবে এখানে আমরা শুরুতে পাবো কোশ্চেন নম্বর ফোরটিনের ডায়লগ ডায়লগের ক্ষেত্রে এখানে টেন মার্কস থাকবে তারপরে চলে আসবো নাম্বার ফিফটিনে এখানে ইমেল থাকবে ইমেলেও টেন মার্কস থাকবে এবং লাস্ট ওয়ান কোশ্চেন নম্বর সিক্সটিনে যেটা থাকবে প্যারাগ্রাফ এখানেও টেন মার্কস থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চাইলে টোটাল মার্কসটা গেন করতে পারে না যেহেতু এখানে টিচারদের হাতে নাম্বার থাকে চাইলে তারা নাম্বার কেটে রাখতে পারে কারণে শিক্ষকরা নাম্বার কেটে রাখে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে টিচারদের হাতে টোটাল মার্কসটা থাকে যেহেতু চাইলে টিচার টেন দিতে পারে না কারণ বোর্ড থেকে নির্দেশনা আছে যে টোটাল মার্কস যেন শিক্ষার্থীদেরকে এক্ষেত্রে না দেওয়া হয় রাইটিং পার্টের জন্য কিন্তু শিক্ষার্থী যদি একদম স্ট্যান্ডার্ডভাবে লিখে যেভাবে প্রশ্ন এসেছে স্যাটিসফ্যাকশন যদি স্যারের স্যাটিসফ্যাকশন থাকে হয়তো স্যার দিতে পারবে তো আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি যে তারা কমন সোর্স থেকে লেখার চেষ্টা করে যে কোনো একটা কমন বই থেকে সব শিক্ষার্থীরা যে কারণে স্যারদের স্যাটিসফ্যাকশনটা তেমন থাকে না তবে এক্সেপশনাল কিছু স্টুডেন্ট আছে আমরা দেখি যে তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে তারা নিজেরা নোটগুলা রেডি করে নিজেরা প্রস্তুত করে সেক্ষেত্রে স্যার চাইলে তাদের লেখাটা যদি পছন্দ হয় এক্সেপশনাল হয় সবার থেকে সেক্ষেত্রে চাইলে ফুল মার্কস দিতে পারে এছাড়া কি কি কারণে শিক্ষকরা নাম্বার কাটে যদি এটা জানা থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা এখন থেকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের শিক্ষার্থীদের যেটা দেখা যায় লেখার ক্ষেত্রে তাদের অনীহাটা বেশি যে কারণে তাদের হ্যান্ডরাইটিংটা অনেক খারাপ থাকে অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকরা বুঝতে পারে না যে তারা কিভাবে লিখছে বা তাদের লেখাটা পড়তে কষ্ট হয় বা তারা দেখা যাচ্ছে যে ভুল করে বানান ভুল করে তো এক্ষেত্রে একটা ইয়ে আছে যে যদি দুইটা ওয়ার্ড দ্বারা ভুল লেখে তাহলে এক মার্ক কেটে রাখার ইয়ে আছে সারা চাইলে মার্ক কেটে রাখতে পারে বা প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে দেখা গেলো কপি প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে তাদের মার্জিনটা ঠিক থাকে না শিক্ষার্থীরা যে কারণে তারা যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলোকে অ্যাভয়েড করে বা কী ওয়ার্ডগুলো আছে যদি তারা কী ওয়ার্ডগুলোকে ভালোভাবে গুরুত্ব দেয় বা শব্দের ভোকাবুলারিগুলো পড়ার চেষ্টা করে সিনোনি ম্যান্টোনিমগুলো পড়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেন নম্বর ওয়ানের ক্ষেত্রে যে সাতটা এমসি কেউ আছে তারা চাইলে সবগুলোতে এখানে অ্যান্সারগুলো কারেক্টলি করতে পারে এবং এখানে সেভেন মার্কসে গেন করতে পারে ইন দ্য সেম ওয়ে যদি তারা চাই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় যে উভয় কোর্ট করে প্যাসেজ থেকে কিন্তু নির্দেশনা আছে যে কোশ্চেন থেকে মানে প্যাসেজ থেকে কোট না করে যদি তারা নিজের ভাষায় লিখে টেন্সটা ঠিক রেখে তাহলে তারা চাইলে ফুল মার্কস পেতে পারে যদি তারা কোশ্চেন থেকে লিখে অ্যান্সারটা ঠিক থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে স্যার চাইলে মার্কেটে রাখতে পারে যেহেতু এখানে চারটা কোশ্চেন এইট মার্কস থাকবে আর যদি তারা নিজের মতো করে লেখে কোশ্চেনের অ্যান্সারটাকে যদি তারা সাবলীলভাবে নিজের মতো করে লিখতে পারে টেন্সটা অ্যাকুরেট থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে এইট মার্কসই পেতে পারে কোশ্চেন নম্বর টুয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা নিজের মতো করে লিখতে পারে না তারা দেখা যাচ্ছে কোশ্চেনে যেটা থাকে বা প্যাসেজ থেকে উভয় কোট করে দেওয়ার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের অ্যান্সারটা স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় না সো টিচার চাইলে এখানে নাম্বার কাটতে পারে তো যারা মেধাবী স্টুডেন্ট বা তারা চেষ্টা করে নিজের ভাষায় কোশ্চেনটার অ্যান
কিন্তু সেটাকে অবশ্যই টপিক্স रिलेटेड হতে হবে এবং টেন্সের সাথে মিল রাখতে হবে দেখেন ধন্যবাদ স্যার কে আমরা একটা ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি দিচ্ছি তারপরে আবার ফিরে আসব এই অনুষ্ঠানে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে তো আমরা সরাসরি দেখছি এছাড়াও আমাদের ডিজিটাল ক্যাম্পিয়ান এই ফেসবুকে দেখা যাবে ইউটিউবেও দেখা যাবে